Federica Quijano comparte que ha sido muy difícil para ella y para su hija sobrellevar el autismo de su hijo, ya que a pesar de los tratamientos, los avances son muy pequeños. El hecho de, de, de perder a mi hijo de una manera ambigua, en donde lo perdimos eh, lo, a los tres años dejó de ser él, entonces estar como esta pérdida desde hace en terapia a mi hija y yo, eh, tratar de entender cómo mi hijo ya no es el que era cuando llegó entonces y para ella pues ya no es su hermana a darte cuenta que es que es un es, así es, así es la vida no se la puedes dibujar y hacer una burbuja alrededor porque pues a lo mejor se puede llevar muchos golpes pues ha sido muy difícil yo creo que se ha sido un paso de los más difíciles en mi vida y día día con día o sea es un dolor que no se va o sea es un dolor que existe y va a existir evidentemente aprendes a vivir con él y aprendes a ver los logros de tu hijo cada vez más importantes y aunque sean más chiquitos y yo creo que para mi hija también ha sido muy difícil perder a su hermanito y que ya no juega con ella y que ya no hace y demás, pero yo creo que también hemos aprendido muchas cosas las dos, hemos aprendido a unirnos más, a tener una comunicación mucho más abierta pues él va lento, evidentemente cualquier, te digo, cualquier avance a veces es importante y son cosas que dices ah, no y este son avances, son chiquitos habla mejor eh, se comunica y de, pues tiene pequeños avances, pero pues ahí va. No, pues claro que me desespero, yo creo que cualquier mamá de un niño, aunque sea un niño este, con todas sus capacidades, pero pues trato de ser como muy abierta y muy consciente y, y entender que no lo hace por ninguna maldad. Y en otros temas, opinó sobre la actitud de su amigo Alex Sintek, quien no toleró que en redes sociales le dijeran que su música es escuchada por Godínez. Yo respeto mucho a Alex, lo quiero, lo respeto y tendré sus puntos de vista, ¿no? Ahí, ahí a mí el reggaetón lo respeto, es una tendencia, es una tendencia musical como fue en su momento, todo lo que nos pasó. Sé que va en toda esta parte, pero bueno, eso dijo que no sabía el término, ¿ok? ¿Qué te puedo decir? Pues mis respetos a Alex por su carrera, por sus cosas. Este, yo creo que el Godín es, o sea, ni para qué me meto en ese punto. Para mí somos mexicanos, trabajadores, todos. Si la gente a veces no está de acuerdo con algo que yo digo, me encantaría que me lo reprocharan. Y a veces estás muy enojado o estás eh, muy triste. O es... Y evidentemente todo lo que subes tiene consecuencias, buenas y malas. Entonces yo lo que trato es, cuando estoy en esta posición, mejor ni agarro el celular, ni agarro nada, porque luego me puedo arrepentir de lo que digan.